sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 18. Dezember 2017? Heute ist Neumond. Das bedeutet, dass Sonne und Mond im gleichen Tierkreis zeichnen, diesmal im Tierkreis zeichnen Schütze, in gleichen Gradzahl stehen. Und sie zeigen in eine bestimmte Richtung und das ist die Zentrum unserer Galaxie, der Milchstraße. Die chinesischen Astrologen beschreiben das bisschen anderes. Sie erzählen dann, dass der Himmelskaiser, also die Sonne und die Himmelskaiserin, der Mond, treffen sich in ihren Palast in die blaue Drache und ziehen sich zurück und die Himmelskaiserin ist dann unsichtbar. Warum ist unsichtbar die Himmelskaiserin oder der Mond? Weil Mond hat kein eigenes Licht sondern die Mond empfängt die Licht von der Sonne. Und wenn sie sich treffen, dann kann die Sonne den Mond nicht bestrahlen. Erst dann, wenn die Mond entfernt sich von dieser Position, bekommt wieder die Sonne Licht und wird für uns sichtbar. Und je mehr von der Sonne entfernt ist, umso mehr Licht bekommt und beginnt die zunehmende Mondphase. Und er sagt uns etwas aus, so wie die sich zurückziehen oder wie die chinesischen Märchenhaft erzählen, so wie die Himmelskaiserin sich zurückzieht und uns unsichtbar ist, sollen wir auch zurückziehen und dieses Licht an uns selbst suchen und erstmal die Rückzug, die Ruhe, eine meditative Haltung und das Licht an uns selbst suchen und auch finden. Und da liegt die schöpferische Kraft. Auch die Verbundenheit zu der Schöpfung, zu Kosmos, zu Gott. Also das ist dann ganz spürbar, dass wir das Gefühl haben, wir sind nicht alleine. Und dieser Rückzug, diese Ruhe hilft dabei, dass wir wieder orientieren können und klare Entscheidungen treffen können. Und es ist wichtig momentan, nicht umsonst, zeigt Sonne und Mond in Richtung Zentrum unserer Galaxie, die Milchstraße, also konzentriert bleiben in eine bestimmte Richtung. Gegenüber bewegt sich unser Planet Erde und hat auch einen Einfluss von dem Polarstern. Und dieser Polarstern befindet sich im kleinen Bär. Darüber habe ich gestern erzählt, die Geschichte von Arkas und ihrer Mutter Callisto. Und das dient auch zur Orientierung. Also das ist wichtig heute zum Erkennen, zur Ruhe zu kommen, ein gewisser Rückzug, die inneren Kraft spüren, aber auch die schöpferische Kraft, die Schöpfung, das Ganze, dass wir ein Teil von der göttlichen Schöpfung sind dann spüren wir auch die Kraft und Mut an uns, in unserem Inneren. Und mit dieser Kraft können wir uns etwas bewegen. Aber bevor wir uns bewegen, brauchen wir eine Richtung. Und genau in die Richtung sollen wir bleiben und konzentriert bleiben und nicht daran zweifeln und auch nicht aufgeben. Natürlich, die Tierkreis zeichnen Schütze. Und die Tierkreis zeichnen Zwillinge, vermittelt uns gerade etwas. Und das ist unserem Selbst, das eigenen Kraft, dass wir uns zu uns selbst stehen. Aber das Du ist auch sehr wichtig. Und hier ist die Partnerschaft gemeint, die Liebe, die Partnerschaft gemeint. Dass das schön im Gleichgewicht bleibt, geben und nehmen, Gefühlen zeigen, Gefühlen annehmen, dann etwas spiegelt sich das alles, weil im Schöpfung hat jeder Mensch, jeder Einzelne hat die richtige Partner oder Partnerin. Und das sollen wir heute verinnerlichen. Was können wir dafür tun? Das ist der Weg zu einer glücklichen Partnerschaft ähm, leben. Entweder die bestehende Partnerschaft befestigen und 
gefühlsvoll, respektvoll mit anderen umzugehen. Oder wenn das nichts ist, weil das nicht die richtige Partner oder Partnerin ist, dann ist vielleicht davon befreien, mal mindestens darüber Gedanken machen, ob das nicht die richtige Lösung wäre. Und die, wo alleine sind, auch in diesem Vertrauen zu bleiben, dass der liebe Gott hat dafür gesorgt, dass jede die Partnerschaft lebt, und zwar die glücklichen Partnerschaft lebt. Und jetzt suchen, auf den Weg zu gehen, hektisch zu suchen, ist nicht die Lösung, sondern daran zu glauben, das zu verinnerlichen. Und dazu eignet sich ganz gut diese Neumondphase. Im Vertrauen, dass die Schicksalswege sich kreuzen. Und wie trifft das die einzelnen Tierkreiszeichen? Die Tierkreiszeichen schützen Geborenen ist Harmonie. Die harmonisieren etwas. Es ist ein wichtiges Thema, auch Liebe, Partnerschaft. Was die Gespräche betrifft, kann sein, dass noch etwas bremst. Kann auch sein, dieser rückläufige Merkur, dass Kontakte kommt von Vergangenheit. Einfluss von Uranus, sehr schön, sehr gut, das sind die Veränderungen und Umbrüche, unerwartete Ereignisse. Und damit können Sie die Schützengeborenen auch rechnen und nicht aufgeben, konzentriert bleiben. Das führt zu dem glücklichen Partnerschaft, zu Familie, zu eigenen Zuhause. Das ist der Weg. Die Tierkreiszeichen Steinbock geborene sollen mit ihren eigenen Werten bewusst sein. Und daran liegt die Kraft, die Wertschätzung und das auch von anderen verlangen. Und das soll die Auftreten sein, die Ausstrahlung, dass sie ihren eigenen Meinung bleiben, dass sie Stärke zeigen und diese Wertschätzung auch schenken, sich selbst gegenüber und verlangen auch von anderen. So kommt alles im Form. Und die kommenden Tagen kommen schon kleinere Veränderungen. Die Tierkreiszeichen Wassermann geboren ist auch die Wertschätzung wichtig, so ähnlich wie bei Steinbock geborenen, also der eigenen Wertschätzung befreit zu fühlen. Auch, ähm, da sind noch ein bisschen Einschränkungen da. Oder die trauern das nicht zu. Oder die trauern das nicht zu, zu vermitteln. Da haben sie die Steinbock geborenen davon befreit. Und das ist jetzt gerade die Prozess, wo sich die Wassermann geborenen befinden, das zum Lernen, das mal zum Aussprechen oder mutig zu sein und das Verlangen auch von anderen, aber immer im Gleichgewicht bleiben. Das ist das Gesetz, das Geben und Nehmen, nie einseitig sein. Also Werte, Wertschätzung und auch Finanzen ist sehr wichtig momentan bei die Wassermann geboren und Gewinnchancen kommen auch, aber erst dann, wenn die zunehmende Mondphase beginnt. Die Tierkreiszeichen Fischen geboren sind eine gewisse Einschränkungen da. Das sind die Gefühle oder Erinnerungen, verletzten Gefühlen oder die Gespräche oder ein Nachricht oder Termin oder ein Vertrag. Es läuft nicht rund, aber es sind auch andere Einflüsse, Neuigkeiten. Neue Chancen, neue Möglichkeiten und da sollen sie die Fischengeborenen intuitiv handeln und auf ihren Träume, ihren Visionen vertrauen, weil da liegt die Weg, da liegt das Glück, auch finanziell, auch in die Liebe, Partnerschaft und auch beruflich. Bei die Tierkreiszeichen wiedergeboren ist alles wunderbar. Sie haben etwas begonnen, haben etwas befestigt. Das sind jetzt schon die Ergebnisse. Es geht alles voran und sehr schöne Einflüsse von außen. Und das in diesem Neumond vielleicht nochmal verinnerlichen. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen sollen noch ein bisschen warten, bis die Mond Phase, bis die zunehmende Mondphase beginnt, da kommt eine Vorwärtsbewegung oder Erfolg oder Anerkennung und wichtig ist ähm, auch die Lebensfreude, die Freizeit, die Hobby, aber auch die Rückzug, auch die Zuhause, das ist auch wichtig, das soll auch im Gleichgewicht bleiben. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen haben eine Aufgabe gerade, besonders bei diesem Neumond, weil die balancieren etwas aus. Entweder vermitteln etwas oder 
ähm, sie sind dafür da momentan, was eigentlich typisch von die Waage ist, dass sie sich einsetzen für die Gerechtigkeit oder die gleichen etwas aus oder schaffen die Harmonie, aber nicht nur passiv sein, wobei das ist auch wichtig, dieser Rückzug, die Ruhe, aber auch auf anderen zuzugehen, das ein bisschen ausgleichen. Also viele Eigenschaften vermitteln gerade die Zwillingsgeborenen, was eher zu dem Wagengeborenen typisch ist. Wichtig ist bei den Zwillingsgeborenen auch die liebe Partnerschaft, aber auch die beruflichen Situation, aber das sollen sie auch mit Begeisterung, mit Liebe tun oder die Berufung suchen, das ist der Weg. Die Tierkreis zeichnen Krebsgeborenen, fühlen sich ein bisschen unsicher, besonders was die Liebe Partnerschaft betrifft, aber ihre Aufgabe ist gerade diese Unsicherheit überwinden, weil es kommt alles im Fluss, also im Vertrauen bleiben. Bei den Tierkreiszeichen Löwen geboren ist immer noch die karmischen Themen. Das bleibt noch eine Zeit lang noch. Die Einflüsse von Sternen ist sehr schön, sehr gut. Das sind Veränderungen, Umbrüche, Chancen, Möglichkeiten, Glück in die Liebe, Partnerschaft. Eine Nachricht ist unterwegs, eine Bestätigung und Neuigkeiten, neue Chancen, neue Möglichkeiten erwarten die Löwen geboren und sie befinden sich gerade in dieser Wandlung und bei jedem Neuanfang sollen wir erstmal an uns selbst beginnen und diese Ruhe, diese Kraft an uns selbst spüren, weil das sollen wir ausstrahlen. Das soll der erste Schritt sein und genau in diesem Prozess, diese Wandlung, vielleicht dieser inneren Wandlung, befinden sich gerade die Löwengeborenen. Bei den Jungfraugeborenen ist auch so ähnlich. Sie haben zwar nicht diese karmischen Themen wie bei Löwengeborenen, aber sie fühlen sich ein bisschen eingesperrt, eingeengt, entweder beruflich oder in die Liebe, Partnerschaft. Die haben das Gefühl, wenig Anerkennung, es geht nichts voran, alles bleibt stehen. Ich kann nur sagen, ein bisschen Geduld, ein paar Tage Geduld, dann kommt schon die Erfolg, die Bestätigung, die Bewegung. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen haben wunderbare Energie, besonders wenn sie ihren Berufung leben. Da bekommen sie Respekt, Anerkennung und Lob und Erfolg, auch finanzielle Erfolg. Also da können sie sich die Wagengeborenen wirklich etwas Neues starten. Dieser Aufstieg haben auch die Skorpiongeborenen und die begeistert etwas. Einige Skorpiongeborenen fangen etwas Neues an. Entweder in Liebe, Partnerschaft, eine neue Begegnung, ein Neuanfang oder einige Skorpiongeborenen starten etwas Neues beruflich und das ist auch die Aufstieg. Da liegen keine Hindernisse und diese Glück, diese Chancen sollen sie auch annehmen. Und das war mein Tageshoroskop. Diese Tagesenergie ist natürlich allgemein, aber dient zum Orientierung. Was ich noch erwähnen möchte, das ist die Harmonie. Es besteht alles aus Energie. Und das spüren wir auch in unserem eigenen Energiefeld, was von unserem Inneren kommt. In unserem Denken und Fühlen, das was wir aussenden, was wir ausstrahlen. Und diese Energiefeld haben wir nicht nur wir selbst, sondern jeder Mensch hat ihren eigenen Energiefeld und auch die Räumlichkeiten haben was eigenes, auch die Orte. Dazu kommt noch die kosmische Energie, das was ich täglich im Tageshoroskopen vermittle. Und wichtig ist das im Harmonie bringen. Wie treffen wir die Entscheidungen? Natürlich ist das Beste, wenn wir an unseren Gefühlen hören. Weil unsere Intuition sagt auch die, das Richtige. Aber es kommt immer wieder mal Einflüsse auch von außen und wir fühlen uns nicht immer bestärkt oder bestätigt. Und es gibt auch bestimmten Tagen, wo wir in die Lage sind, etwas ausgleichen, harmonisieren. Und so würde ich die Ritualen beschreiben. Es ist kein Hexerei, es ist kein Schwarzmagie, überhaupt nicht, sondern es gibt Düfte, Farben, Richtungen, Himmelsrichtungen, auch Augenblicke in unserem Leben, wo wir etwas 
ausbalancieren, ausgleichen, harmonisieren können. Und dazu dienen natürlich diese Hilfsmittel, diese Rituale und all das befindet sich in meinem Shop unter www.denderasusannamedici.com Und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.